good morning students of class 12 this is our online classes of english and we are reading in the book of flamingo chapter number 1 the last lesson in the last two parts we have said that the this lessons is uh, um, be, described by the narrator and the duration is uh, when the french and prussian uh, war has been uh, war uh, occurred and the purpose is french was defeated by the prussian prussia is totally included with german austria and poland and moreover in the french two districts mainly alaska and lorin has already occupied by the prussian so in that time what was the impact of impact creating on the school life of the of their uh, this time of the students and the common people uh, this is the main theme of this lesson whereas the narrator is uh, describing by himself that what sub problem what difficulties what uh, consequences he was suffered in that time so हमने देखा था कि नरेटर जो है वो अपने अपने स्कूल लाइफ के बारे में अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्ट कर रहा है कि उनको स्कूल जाने में थोड़ा डर लग रहा है हिचकिचापन आ रहा है क्योंकि स्कूल में एक टीचर है जिनका नाम है एम हेमेल उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स के ऊपर पढ़ाई का जो कि उनको क्वेश्चन आंसर उस दिन करना है तो नरेटर थोड़ा घबरा के स्कूल जाते हैं और डरे रहते हैं कि मुझे तो इस पार्टिसिपल के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है बट मैं क्या बोलूं एक बार एक बार नेटर का मन करता है कि भाग जाए और एक बार सोचता है कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा मैं चला जाऊं स्कूल सो so, ऐसे करते हुए वो स्कूल पहुंचे बट जब वो स्कूल पहुंच रहे थे स्कूल का क्या होता है ना स्कूल के बाहर से हमेशा नॉइजिंग वगैरह आता है एक स्कूल पता चलता है कि बच्चों का शोर शराबा आवाज टीचरों का टेबल पटकना ये सब स्कूल की नेचर होती है तो ये उस दिन जब उस दिन वो स्कूल गए जिस दिन उनका पार्टिसिपल का क्वेश्चनिंग था पेपर था तो उस दिन ये सब वो समझ नहीं पाया कि मैं आखिर कहाँ जा रहा हूँ स्कूल है ये ये इतना पोलाइट इतना कॉशियस इतना शांत कैसे बैठा है तो अचानक जैसे जैसे उनको लग रहा था बस कोई संडे का मॉर्निंग जैसे शांत रहता है नीरव रहता है साइलेंस रहता है वैसे उस दिन के मॉर्निंग स्कूल के डे को वैसा ही लग रहा था एनी anyway, वो स्कूल पहुँचता है और क्या होता है देखते हैं कि सारे उनके क्लासमेट वगैरह सब बेंच में बैठे हैं और पीछे के बैक बेंच जो कि हमेशा खाली रहते थे उसमें भी कुछ गांव के उम्रदार लोग एज पीपल वो भी बैक बेंच में बैठे हैं और सबसे बड़ी बात उस दिन उन्होंने अपने टीचरों को थोड़ा प्रेजेंटेड देखा प्रेजेंटेड मतलब ग्रीन कोट पहन के हैट पहन के बहुत ही फ्लेक्सीबल होते बहुत ही टिप टॉप होके उस दिन अपने टीचर को वो देखें और जबकि उनको पता है कि टीचर तभी सज धज के आते हैं जब कोई ऑपरेशनल प्रोग्राम होता है या फिर कोई इंस्पेक्शन में कोई आता है तब बट वो दिन क्यों ऐसे टीचर आए थे उनको पता नहीं था बट लास्ट में उनको पता चला थोड़ा देर बाद जब क्लास वो अटेंड कर रहे थे तब उनको पता चला कि आज मीस एम हैमल जी का मैंने एम हैमल सर का आखिरी दिन है उनके क्लासेस में ताकि उनको आप अब से और फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा बिकॉज उनको बर्लिन में शिफ्ट करवाया जा रहा है जहाँ पे जर्मन स्कूल में जाकर उनको जर्मनी जर्मन पढ़ाना है तो ये जो एक इमोशनल सीन क्रिएट हो गया एंड दैट इज़ द रीजन ऑफ द होल ऑफ द पीपल आज विन मोर सब लोग दुखी बैठे थे वो बैक बेंच वाले भी सब दुखी में थे कि आज चालीस साल काम करते हुए जो टीचर फ्रेंच पढ़ाते आए हैं उनका आज आखिरी दिन है तो यहाँ तक हम लोग ने कल पढ़े थे नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैसेज वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हेयर माई नेम कॉल जब मैं भी ये से यही सब सोच रहा था कि सर चले जाएंगे क्या होगा नहीं होगा तो अचानक से मेरा नाम बुलाया गया मैंने सुना कोई मुझे बुलाया इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड वाट वुड आई नॉट हैव बीन गिवेन टू एवल टू से दैट ड्रेटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपेल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक तभी मुझे बुलाया क्योंकि आखिरी दिन था और पार्टिसिपल सुनना ही था तो सर ने मुझे पार्टिसिपल के लिए बुलाया मैं तो एकदम डरा हुआ था कांप रहा था मैं क्या बताऊँ चाहे मैंने जो भी पढ़ के आया था लेकिन आके मन इतना उदास हो गया कि जो भी है मैंने जवाब दिया बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड लेकिन मैं सोच लिया था कि जो भी होगा मैं जवाब दे दूंगा थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ा हूँ अब जो होगा देखा जाएगा लेकिन पहले ही शब्द में थोड़ा बहुत मैंने पजल्ड हो गया एंड स्टूट देर मैं खड़ा रह गया होल्डिंग ऑन माई डेस्क अपने डेस्क को बेंच को पकड़ के जैसे खड़े हो जाते हैं ना वैसे मैं खड़ा हो गया माई हार्ट बीटिंग मेरा दिल धड़क रहा था एंड नॉट डेयरिंग टू लुक और डर लग रहा था मैं मुँह उठा के सर की तरफ देख नहीं पा रहा था 
आई हियर एम एम एल से टू मी तब मैंने सुना कि सर मुझे बता रहे हैं आई वुड नॉट स्कोल्ड यू मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच मैंने लिटिल फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा यू मस्ट फील बेड बैड इन एम हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव से टू आवर सेल वह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम हर दिन ही हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग कब कुछ सीखते हैं बोलते हैं कि जब समय है समय रहते हुए चीज़ों को सीख जाओ होते हैं ना हम लोग भी बोलते हैं आई विल लर्न इट टुमारो लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको अगला अगले दिन के लिए सोच के रखते हैं एंड नाउ यू सी वेर यू हैव कम आउट अब देखें यही होता है जिस दिन का पढ़ाई अगर हम जिस दिन करते हैं समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते तो आज अगर आज तुम थोड़ा बहुत जवाब दे पाते लेकिन देखो आज तुम जवाब नहीं दे पाए ये जब समझा रहे डांट नहीं रहे उनको आह दर्स द ग्रेट इट ट्रेवल विथ एलस्का यही होगा एलस्का के एलस्का के सामने अब यही ट्रेवल होगी क्योंकि एलस्का से फ्रेंच पढ़ना बंद हो जाएगा जर्मन कॉपी आइड हो गया है शी पुट्स अप लर्निंग टिल टुमारो कल से तुम लोग का ये पढ़ाई पूरा बंद हो जाएगा नाउ दोस फेलोस आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेन टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाई दर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज अब ऐसा दिन तुम लोग का आ जाएगा बच्चों जबकि तुम लोगों का आज ही आखिरी दिन है जो सीखा है वो थोड़ा यूज कर पाएगा और जो नहीं सीख पाए अपने भाषा को वो अपने भाषा के बारे में एक दो अक्षर बोलना तो दूर लिखना तो दूर की बात बोल भी नहीं पाएगा अब ये दिन नौबत तुम लोग की जिंदगी में आने वाला है You pretend to be Frenchman, yet you can either speak or not write your own language. But you are not the worst. लेकिन बुरे तुम नहीं हो poor little friends. तुम में तुम में बुराई नहीं है We have all great deal to reproach ourselves. हम सब में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है हम हम सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती है एक्चुअल बात होती है कि हम समय के साथ साथ चीज़ों को एबल नहीं करते सोचते ये चीज़ कल हो जाएगा परसों हो जाएगा लेकिन ऐसे में क्या अचानक से आने वाला है उसको हम लोग सोच नहीं सकते Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माँ बाप ने भी कभी इस बारे में शायद नहीं सोचा था कि हाँ तुम्हें ये सब बारे में ओरिजिनल ज्ञान मिले दे दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी बल्कि वो लोग ये सोचे होंगे तुम्हें कोई छोटा मोटा फार्म या फिर मिल में काम में लगा दे ताकि तुम काम करके थोड़ा बहुत पैसा लाओ माँ बाप अगर पहले ही बच्चों को प्रॉपर शिक्षा देने से पहले उनको शिक्षा के मोमेंट में अगर बोलते ना जाओ काम पे चले जाओ तो मेरा शिक्षा तो अटक गया वहीं पर बाकी बाद में पछता मैंने लोग पछताते हैं कि हाँ पढ़ाई हुआ ही नहीं इसीलिए मैं आज आगे नहीं बढ़ पाया तो ये एक बहुत ही मतलब ये जो चैप्टर है बेटा ये जो इस चैप्टर में इसी चीज़ को अच्छे से समझना है कि हम समय के साथ साथ अगर सब कुछ को अच्छे से एबल करें हो सकते हैं डिफिकल्टीज हो लेकिन उसको प्रैक्टिस करें शायद उसे हम ओवरकम कर सकते हैं तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का भी इसमें गलती है सिर्फ तुम्हारा गलती नहीं है एंड आई और मेरा भी शायद है आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो मैं अपने आप को भी कोसता हूँ आई हैव आई नॉट ऑफ इन सेंट यू टू वाट आर माई फ्लावर्स इंस्टीट ऑफ लर्निंग योर लेसन मैं भी कभी कभार तुम लोगों को uh, क्या करती हूँ uh, बगीचा में फूल पेड़ पौधे में पानी डालने के लिए भेज देता हूँ उसमें भी तुम्हारा टाइम लॉस हुआ है एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे और जब मेरा कोई काम रहता है फिशिंग विशिंग का तब मैं तुम लोग को छुट्टी भी दे देता हूँ तो ये जो नुकसान हुआ है इस नुकसान के पीछे सिर्फ तुम अकेले ही का जिम्मेदार नहीं हो जो पढ़ाई तुम्हारा नहीं हुआ है उसके लिए तुम्हारा माँ बाप भी वो दोष दोषी है बराबर कि मैं भी थोड़ा बहुत दोषी हूँ Then from thing to another, Mem Hamel went on to talk of the French language. उसके बाद में एम हेमेल लगातार फ्रेंच लैंग्वेज में बात करना शुरू किए सेंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल और बोले कि ये फ्रेंच जो लैंग्वेज है ये इतना ब्यूटिफुल लैंग्वेज है कि पूरे दुनिया में ऐसी भाषा नहीं मिलेगा लैंग्वेज इन द वर्ल्ड मतलब बहुत ही सुंदर भाषा है पूरे विश्व में द क्लियर इज जो जिसमें पूरा साफ है द मोस्ट लॉजिकल वास्तव है दैट वी मस्ट गाइड इट एमोंग आस एंड नेवर फॉरगेट इट इसको अगर हम लोग अच्छे से समझ पाए अच्छे से बोल पाए हम इसे जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे फ्रेंच एक ऐसी भाषा है बिकॉज वो ने पीपल आर इंसेप्ट एज लॉन्ग एज दे होल्ड फर्स्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड दे की टू देयर प्रिजन जब कोई जब कोई भाषा अच्छे से ज्ञान होता है उस भाषा का ज्ञान अच्छे से प्राप्त होता है वो जब जब कोई इंसान को वो उस भाषा के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाता है तो भले कोई भी जेल में तुम्हें बंदी किया जाए चाहे कोई यहाँ पे जेल मतलब प्रिजन का नहीं कारागार नहीं यहाँ पे कोई भी परिस्थिति में चाहे तुम बंद हो जाओ अगर तुम्हारे पास भाषा का ज्ञान है तुम तुम्हारे हाथ में चाबी भी रहेगा उस चाबी से तुम तुम्हें कोई बंद नहीं रख सकता है तुम चाबी से खोल के बाहर आ सकते हो 
देन ही ओपन डे ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन ऐसे ई बोलते हुए वो तब उनके बाद उसके बाद उन्होंने ग्रामर का बुक को ओपन करवाया और हमें पढ़ाना शुरू किए आई वॉज एम आज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट और मैं ताजुब हो गया आज का ये पढ़ाई मैं इतना अच्छा से मैं समझने आ रहा था इतना दिन कभी मुझे इतने अच्छे से बात समझ में नहीं आया ऑल ही सेट सीम सो ईजी उन्होंने बहुत आसानी से सब कुछ हमें समझाया सो ईजी आई थिंक टू मतलब इतना आसान कि मुझे भी समझ में आया दैट आई आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल इससे पहले मैंने कभी इतने ध्यान से मैंने पढ़ाई नहीं सुना है एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरी थिंग विथ सो मच पेशेंस और इससे पहले सर भी हमें इतने धर्ज से सहन से समझाए भी नहीं थे इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग है इससे मुझे यही लगता है कि आज एम एम हेमल सर ने हमें वो शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है जो जाते हुए आखिरी टाइम में उनसे जितना हो पाए वो हमें दे के जाना चाहते हैं इसलिए आज का लेसन हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और वो भी सर भी बहुत पेशेंस से हमें समझा रहे थे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्टोक और हर एक चीज़ हमारे दिमाग में एक ही झटके में आ जा रहा था सो स्टूडेंट दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ द लास्ट लेसन वी विल गेट बैक द लास्ट टॉपिक ऑन टूमोरो तब तक you people read your home if you have any doubts in explanation you can call me in my whatsapp number i will obviously answering you and have a nice day goodbye